موسیقی کہ میرے رب نے تاریخ رات کے بعد روشن صویرہ یہ نئی زندگی یہ نئی صبح مجھ کو آپ کو ہم تمام کو عطا فرما دی اور بے شک ہر نیا آنے والا دن ہم سے بے شمار تقاضے کرتا ہے اور یقیناً بہت سارے اللہ رب العزت ہمیں بے شمار مواقع عطا فرمایا کرتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جائیں اس کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس کریں اور اس کے بعد شکر کا سجدہ کہ بے شک شکر میں برکت ہے ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسی موضوع کے حوالے سے کیونکہ اگر غور کیا جائے اصل حاضر میں انسان کی فطرت پر تو اگر ہمیں کچھ اچھا ملتا ہے تو شاید ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ ملنے والی کسی نعمت میں کسی رحمت کسی انعام میں یا کسی بھی معافضے میں کوئی کمی آ جائے تو ہم روتے بہت زیادہ ہیں شکایت بہت زیادہ کرتے ہیں اور دوسروں کو ملنے والی رحمت پر اور نعمت پر بھی اکثر ہم نالا نظر آتے ہیں تو دراصل یہ شکر ہے کیا اور اس شکر کرنے کا درست انداز کیا ہو اور شکر کرنے میں کیا واقعی برکت ہے اس سے ہمارے رزق میں ہماری روزی میں ہمیں ملنے والے انعامات میں اضافہ ہوا کرتا ہے کیا ایسا کچھ ہمیں معلوم ہے ہمیں تاریخ ایسا کچھ بتاتی ہے قرآن و حدیث کے حوالے میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے شکر کا مفہوم اس کے فضائل آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بلا تاخیر ہمارے آج کے مہمان اسلام ایک سکولر سے آغاز کریں اپنی دائیں جانب سے میرے ساتھ تشریف فرما ہے آپ سب کی بہت جانی پہچانی ہماری آج کی مہمان اسلام ایک سکولر محترمہ سادیہ سعید السلام علیکم ورحمت اللہ بخیر و آفت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سعیدہ سادیہ سعید جو آج کی مہمان اسلام ایک سکولر ہیں اور نہ صرف آپ دوسری جانب نگاہ کی جائے تو میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گی ایک اور مہمان اسلام ایک سکولر بھی آئیے آپ کی ملاقات کروائے خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین شکر بڑا پیارا سا ایک موضوع محسوس ہوتا ہے لیکن اگر ہم شکر کرنا بھول جائیں یا شکر کی اہمیت فضیلت و مفہوم کو نہ سمجھیں تو یقیناً بہت ساری برکت ہے جو ہماری منتظر ہوتی ہے اسے ہم پا نہیں پاتے اور یقیناً اس کا مفہوم اس کی فضیلت کیا ہے یہ جاننے کے لئے ہمارے سے سکولرز موجود ہیں تو آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں سابیہ کیا مفہوم ہے شکر کا کیونکہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کچھ ملتا ہے تو ہے اس کا اندازہ کیا جائے اور ان کو دیکھیں کہ جن کو وہ میسر نہیں بیسک نعمتیں بھی اور اللہ کا شکر ادا کریں صبح و شام کیسے آپ بیان فرمائیں گے اس کا مفہوم اور پھر اس کے فضائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوبصورت ٹاپک آج کا اور آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھئے سب سے بڑی بات کہ اگر ہم شکر کو دیکھیں تو قرآن مجید میں جا وجہ شکر کے لیے حکم دیا گیا ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَكْفُرُونَ کہ میرا شکر کرو اور میری نا شکری نہ کرو بلکل اسی طرح لَإِن شَكَرْتُمْ لَا عَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدِ کہ اگر میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری رسم میں چیزوں میں اضافہ کر دوں گا لیکن اگر میری ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے وہ بھی شدید ہے اب اگر ہم جہاں تک اگر سب سے پہلے ہم شکر کی ڈیفنیشن کی طرف آئیں تو اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں تو دیکھئے شکر کے جو لغوی معنی بنتے ہیں وہ ہے احسان کی شناخت ہونا پھر اگر ہم استلاحی تعریف کی طرف آئیں تو انسان کا اپنی زبان اپنے دل اور اپنے جوارے سے یعنی آزا کے ذریعے سے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا رب کی نعمتوں کا ذکر کرنا اصل میں یہ شکر ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ جہاں تک آپ نے بیسک چیزوں کی بات کی اب ہمیں مفہوم یہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ شکر اصل میں ہے کیا نعمت جس کو ہم دیکھیں انسان کا اپنا جو پورا سٹکچر ہے نا وہ سب سے بڑی نعمت ہے رب کی اور وہ نعمت اکبر ہے ارد گرد کی جتنی رانائیاں ہیں جتنی روشنیاں ہیں یہ ساری نعمت ازغر ہے اگر ہم اپنی باڈی کی طرف دھیان دیں تو سب سے بڑی نعمت ہماری آنکھیں ہمارے کان ہمارا دماغ ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں کہ جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہر لمحہ ہماری آنے جانے والی ساس کروڑوں پتہ نہیں سیکڑوں بار ہمارے جسم سے آتی اور جاتی رہے گی قیامت تک لیکن کیا ہم اسے ایک سانس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم آپ یہ دیکھئے کہ اندر کا نظام ہمارا کتنا خوبصورت ہے ایک انسان کا کہ وہ صرف ایک جو سانس لینے کا سسٹم ہے اس کا شکر بندہ نہیں ادا کر سکتا تو رب نے کتنی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے یعنی میں ایک مثال دیا کرتی ہوں جی 
कि अगर कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर बड़े से बड़ा बादशाह आपके पास आ जाए और वो ये कहे आपसे कि आप दो करोड़ तीन करोड़ चार करोड़ में हमें अपनी आंखें दे दो तो क्या कोई बंदा देगा नहीं देगा वो रब की अता है और रब ने जिसे अता की है जो नाबीना है उससे पूछिए आंख की कदर उसकी कदर की आंख है क्या और फिर जब हम कुरान पाक की ही तरफ देखते हैं तो फिर हमें खूबसूरत आयत सुर रहमान की मिलती है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे जब झुटला नहीं सकते तो दूसरा पहलू निकलता ही शुक्र का है लेकिन अगर शुक्र में वो बरकत शामिल हो जाए कि जो आज हम रोते हैं कि हमारे घर में बेबरकती है सही। लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो रब ने अता किया है उस पर शुक्र अदा क्यों नहीं करते आप उस पर शुक्र तो अदा कीजिए रब ने कहा है कि मैं अता करूंगा हजरत छोटा सा बस एक वाक्य बयान कर दी चलो हजरत मूसा सलाम के कौम में एक शख्स था उसने हजरत मूसा सलाम अल्लाह रबुल इज्जत की बारगाह में कलाम के लिए जा रहे थे तो उसने कहा कि मूसा अपने रब से पूछना क्या मेरे नाम का इस दुनिया में रिस्क नहीं उतारा हजरत मूसा सलाम ने कहा कि ठीक है आप आगे चले तो एक वो शख्स था कि उसने कहा कि अपने रब से कहना कि उसने मुझे इतना कुछ अता किया है मुझे क्यामत के दिन इसका हिसाब भी तो देना मेरा कुछ माल कम कर ले हजरत मूसा सलाम रब की बारगाह में गए और दोनों के सवाल पेश किए सही अल्लाह रबुल इज्जत ने कहा कि जिस शख्स का माल ज्यादा उससे कहो मेरी ना शुक्री शुरू कर दे और जिसके पास नहीं है उससे कहो मेरा शुक्र अदा कर जब आप वापस आए तो वो शख्स पहले मिला जो सबसे पहले मिला था आपने उसने कहा तुम्हारे रब ने तुम्हें क्या पैगाम दिया तो कहा मेरे रब ने ये पैगाम दिया है मेरा शुक्र अदा करो तो उस शख्स ने उस वक्त तेरे रब ने मुझे दिया ही क्या है जो मैं उसका शुक्र अदा करूं तो जिस मट्टी ने उसकी जिसम की उरियानियत छुपाई हुई थी एक आंधी आई और वो मट्टी भी उड़कर चली और जो दूसरा शख्स था उससे कहा कि रब ने कहा मेरी ना शुक्री करना शुरू कर दो तेरा रिस्क मैं कम कर दूंगा उस वो शख्स रोने लगा कि जिस शख्स ने मुझे इतनी नियमतों से नवाजा है कैसे मुमकिन है कि मैं उसकी ना शुक्री शुरू कर दूँ तो फिर रब की तरफ से ये ऐलान हुआ कि जब तू उसकी ना शुक्री नहीं कर सकता तो तेरे रिस्क में कमी भी नहीं कर सकता कितना उमदा वाकया है कि उस शख्स की उरियानियत तो छुपी हुई थी ना मिट्टी से लेकिन उसने शुक्री की तो वो यही बात है कि हमारे पास जो चीज होती है हम उसका शुक्र नहीं अदा करते दूसरी चीजें देखकर फिर हम कहते हैं हमारे पास ये नेमत नहीं है तो हम ना शुक्री की तरफ चले जाते सही हैं। सही बहुत बजा फरमाया और यकीनन जितनी भी बातें हैं जिन मिसालों वाकयात के साथ जो है सादिया ने गुफ्तु का आगाज किया है इससे हमें बखूबी अंदाजा होता है कि शुक्र है क्या इसकी अहमियत क्या है इसका भी अंदाजा हुआ करता है लेकिन हकीकी बात यही है कि असर हाजिर में अपने गिरदो नमा में किसी भी शख्स को देखें हम अपने अहबाब में अक्सर ऐसी मिसालें देखते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है लेकिन जरा सा भी कोई मसला जिंदगी में दरपेश हो तो वो फौरी तौर पर गिला शिकवा करते हुए नजर आते हैं जाए इसके कि उन नेमतों की जानब निगाह करें कि जो बिना मांगे ही मेरे रब ने हमें अता फरमा दी कितनी प्यारी बात सादिया ने फरमाई कि हम अपनी जात को देखें तो अशरफुल मखलूक हैं हमें तो उस लम्हे से ही शुक्र अदा करना चाहिए फिर इतना बड़ा इनाम मेरे रब का कि अल्लाह पाक ने हमें दीन इस्लाम इस प्यारे इनाम और तोहफे से नवाजा इससे बढ़कर तो कोई इनाम हो नहीं सकता और फिर बाकी जितनी भी बातें यकीन फिर वो बहुत छोटी हो जाती हैं अगर हम इसी बात का एहसास कर लें कि हम अहल ईमा हैं मेरे आका की उम्मती हैं आइए मजीद जानते हैं कि क्या वाकई बहुत जरूरी है शुक्र अदा करना क्योंकि आज हम ऐसा नहीं कर रहे क्या कहेंगे जरमीना शुक्र की अहमियत को मफहूम को तो हमने काफी हद तक समझा क्या ये बहुत जरूरी है जिस तरह से आपने हजरत मूसा सलाम के दौर का एक वाक बताया कि किस तरह से उस शख्स के लिए भी उसमें तरबियत का पहलू मौजूद था और हमारे लिए भी तरबियत का पहलू मौजूद है आप क्या फरमाएंगे शुक्रिया यूसरा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम देखिए वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दीन इस्लाम बहुत ही खूबसूरत दीन है हमारा इतना प्यारा मजहब है इसमें जिंदगी के हर फेज के बारे में हमें गाइड लाइन की है जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं इट्स अप टू अस कि हम कैसे अपनी जिंदगी में निखार पैदा करते हैं आपने बात की शुक्र गुजारी के हवाले से तो देखिए इंसान का फितरी तौर पर यह एक नेचुरल सा प्रोसीजर है कि जब भी हमारे साथ कोई इंसान अच्छा सलूक करता है या हमारे साथ एहसान का मामला करता है बेहतरी का तो हम किस तरह उसकी ताजीम करते हैं उसको अपना मोहसिन समझते हैं उसके आने से पहले खड़े हो जाते हैं या मतलब उसकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं तो ऑन द अदर एंड आप देखिए अल्लाह रबुल इज्जत जो रहमान है रहीम है करीम है कुरान पाक में भी जाबा जा फरमाया गया है कि अल्लाह पाक की नियमतों का जाहिरन और बातिन जाहिरन जो चीज़ें हमें नजर आ रही हैं और बातिन वो जो हमारी आंखों से अया नहीं हमें आंखों से पोशीदा हमें नजर नहीं आ रही लेकिन अल्लाह पाक ने बेपना नियमतों से नवाज रखा है तो अल्लाह पाक की इतनी नियमतों के बावजूद क्या हम उस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं नहीं यकीन हमें अल्लाह तला का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया गया है क्योंकि हम इंसान का जैसे कि शुक्र अदा करते हैं क्योंकि जो लोग अपने मोहसिन का शुक्र अदा नहीं करते एक इंसान का
فرمایا پھر عید کے اس پیارے انعام سے ہم گزر کر یہاں تک آئے ہیں اور تمام سال ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انعامات سے میرا رب نوازتا ہے لیکن ان لمحوں میں ہم سجدہ شکر ادا کرنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی یہ ہمارے ہی برے عمال ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ مجھ سر نہیں ہوتی توفیق تو میں آپ سے جانوں گی کہ کس قدر یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کا حکم کس طرح سے ہمیں ملتا ہے تاریخ میں لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین ایک مختلف سے وقفہ پروگرام میں شامل کر رہے ہیں امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے دیکھتے رہیے پروگرام ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام سب بخیر آپ کے اپنی میزبان ڈاکٹر یسرا خان کے ساتھ آج ناظرین موضوع گفتگو ہے شکر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ساسی عطا فرمائی ہے ہمارا دل ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح سے دھڑک رہا ہے لیکن یہ دھڑکا جا رہا ہے اور جب تک میرے رب کا حکم ہوگا ہم یوں ہی زندگی گزارتے جائیں گے اور اللہ رب العزت کے عطا کردہ نعمتوں سے نہ صرف لطف اندوز ہوں گے لیکن ہاں ایک طریقہ ایک کی ہمیں ضرور میرے رب نے عطا فرما دی اور وہ ہے شکر کی کی کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ان رحمتوں میں ان نعمتوں میں جو ہمیں بنا مانگے ہی عطا ہو رہی ہیں ہمیں معلوم بھی نہیں ہمارا وہ کون سا عمل ہے جو اتنا میرے رب کو پسند آ گیا کہ میرے رب نے ہمیں اہل ایما بھی بنایا شرف المخلوقات بھی بنایا پھر ہمارے والدین اور بے تحاشا نعمتوں سے نوازا لیکن شکر ادا کریں گے تو اس میں برکت ہوتی ہے یہ ہم سنتے آئے ہیں اب اس کا مفہوم کیا ہے کس طرح سے ہمیں حکم ملتا ہے شکر ادا کرنے کا اس حوالے سے جانا ہے واپس لوٹیں گے زرمینہ کی جانب جی زرمینہ جی اس طرح میں بات کرتی ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کے حوالے سے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا متعدد مقامات پر ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کے شکر گزار بندے بنے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور مفہوم میں آئیتا ہے کہ تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ آتا سبحان اللہ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ بہت ہی قلیل لوگ ہیں کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی ان چند ایک لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے بلکل جو صبر کرتے ہیں جو کنات اختیار کرتے ہیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہتے ہیں پھر چونکہ اللہ رب العزت کا حکم آ گیا تو ہر اہل ایما کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ اللہ کا حکم جانتے ہوئے جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو اتنی پیاری فیلنگ آتی ہے نا کہ اللہ پاک ہمیں یاد کرے گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے یہ کتنی پیاری فیلنگ ہوگی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جانب نگاہ ڈالی جائے تو یسرہ دیکھئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت گزاریاں فرمایا کرتے تھے ساری رات قیام اللیل کی حالت میں تو ہم دیکھتے ہیں ان کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا حدیث مبارکہ اور روایات کی روشنی میں تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو امام الانبیاء ہیں آپ اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں تو کتنا خوبصورت جواب ہے جو یقینا ہم سب کی زندگیوں میں نکھار پیدا کر سکتا ہے اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں اپنا لیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین ر تو ہمیں اللہ پاک نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہمیں چاہیے کہ ہم جا بجا اللہ پاک کا شکر عطا کریں اس کے علاوہ آپ دیکھئے تو الحمد شریف کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کا شکر بلکل اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے سیمیلرلی ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ جیسے کہ ہم نے کھانا کھانے کے بعد اس طرح کہنا ہے پھر ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں دوسرے اردیت کے لوگوں کو اس بارے میں گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں بینگ ا مسلم اور اس میں بہت پیاری اور مسنو دعا جو ہر نماز کے بعد جو ہے وہ ہم پہ ہے کہ ہم اس دعا کو ادا کریں اس دعا کو پڑھیں اور اللہ پاک سے توفیق اور مدد مانگیں کہ اللہ پاک ہماری توفیق اور مدد عطا فرما یا اللہ پاک کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں تیرا ذکر کر سکوں اور تیری امدہ عبادت کر سکوں اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت سی حدیث ہے جس کے اکارڈنگلی ہم جانتے ہیں کہ مومن تو وہ ہے جب نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ کیفیت یوسرا صرف ایک مومن کو ہی نصیب ہو سکتی ہے تو کتنی پیاری فیلنگ ہے اور یہاں ہم ایک چ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے فور دی ٹائم بینگ ان کے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ سورج کی تپش پڑ رہی ہے اور گرم زمین ہے اور میرے پاؤں میں جھوتے نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شکوا کر بیٹھتے ہیں آگے جاتے ہیں تو مفہومن ہے کہ اس شخص کی ٹانگیں یا اس کے پاؤں ہی نہیں ہوتے تو فوراں اللہ کی حضور سر بس وجود ہوتے ہیں کہ یا اللہ پاک میرے پاس تو جھوتے نہیں اس شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً یہ حکایت یہ پیغام ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور کیا ہی خوب بات ہو کہ ہم اس کے جو معنی
भी तो बहुत कुछ किया है अच्छा मैं आपकी जाने वाऊँगी सारिया हर चीज़ के हमें मुख्तलिफ़ टाइप्स मालूम होती हैं क्या शुक्र के भी कुछ इस तरह की टाइप्स हैं कि जो हमें मालूम हो फिर इसी तरह से शुक्र करने का क्या कोई तरीका है कोई प्रोटोकॉल है जो आप बताना चाहें क्या फरमाएंगी बहुत खूबसूरत गुफ्तु जर्मीना की तरफ से रही और जर्मीना ने जिस तरफ इशारा किया अगर ये नहीं करती तो शायद मैं इसी तरफ ही आती कि देखिए इतना खूबसूरत कुरान पाक का आगाज हुआ तो लफ्ज अलहमद से हुआ सुबह यानी हम खाना खाएं हम चलें फिरें खुशी मिले हर चीज में अलहमदिल्लाबीआलमीन यानी उठते बैठते सोते जागते हर वक्त जबान पे अलहमदिल्लाबीआलमीन इतना खूबसूरत ये लफ्ज़ है कि जब कुरान पाक का आगाज़ हुआ तो अलहमदिल्लाबीआलमीन हुआ कि जब सब तारीफ़ें ही रब की हैं उसने हमें पैदा ही किया है अपनी इबादत के लिए पैदा किया है लोगों की मदद के लिए पैदा किया है मुख्तलिफ ऐसे काम है बच्चों की परवरिश है या हर चीज में लेकिन हर चीज में तो शुक्र आना चाहिए अब जहाँ तक आपने अकसाम की बात पूछी तो देखिए मैंने आगाज में भी तारीफ में बयान किया था कि जो मुख्तलिफ अकसाम होती हैं तो एक उसमें अकसाम यह है जबान से शुक्र करना जी। दिल से शुक्र अदा करना अपने आजा से शुक्र अदा करना तो अगर हम दिल की तरफ जाए तो दिल का सबसे बड़ी बात कि अपने आप को बंदगी में ले जाना बंदगी में आ जाना उस तरीके से दिल से रब की बारगाह में चले जाना कि फिर वही लफ्ज हर वक्त जबान पर रहे अलहमद का तो कई दुआएं जिस तरफ इन्होंने इशारा किया कि कई दुआएं हमें ऐसी मिलती हैं जो अलहमद से शुरू है खाना खाने के बाद भी हम पढ़ते हैं तो अलहमद से शुरू है सुबह सोकर उठेंगे तो रब का शुक्र अदा करेंगे तो वो अलहमद से शुरू है यानी मुख्तलिफ और फिर मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी को शुक्र की आदत नहीं पड़ रही तो वो ये कोशिश करे कि जब वो अपनी नाकस चीज़ों पर अपनी जो छोटी चीज़ें हैं जब वो एक सिर्फ हाथ उठाकर पानी पीता है ना वो जो जिस ताकत से पी रहा है ना कम से कम उस पर तो अलहमद कह सकता है वो शुक्र अदा कर सकता है और फिर जब हम इन सारी नमतों को देखते हैं इस कायनत को देखते हैं तो एक कायनत की जान भी है सही वो जान रहमत है कायनात की जिनकी वजह से ये कायनात बनी है उनके शुक्र गुजार बनी है कि जब आप वो नेमतों की नेमत है सबसे बड़ी नेमत है कि जिनके वसीले और सदके से ये दुनिया मिली है आप उनकी बारगाह में दरुदसलाम भेज कर रब की बारगाह में शुक्र गुजार बंदे बनिए तो जब आप बनेंगे इसी तरह इंसान अपने आजा आगाज में मैंने बात की थी आजाद से जो शुक्र अदा करेगा वो बंदा के रब ने उसे खाने की चबाने की ताकत दी वाह आज कल हम देख रहे हैं ऐसी ऐसी बीमारियां हमारे ऊपर मूजी अमराज आ रहे हैं क्या हम ये नहीं सोचते कि उनका इलाज नहीं मिल रहा क्यों नहीं मिल रहा देखिए अल्लाह रब्बुल रबुल्जत ने फरमाया लाइन शकर तुम लाजीद नकुम व लाइन कफर तुम इन्ना अजाबी लशदी तो क्या हम ये नहीं देखते कि हम जो कुफरान नमत कर रहे हैं क्या पता वो उसी का अजाब हो कि उन बीमारियों का इलाज नहीं मिल रहा उन्हीं बीमारियों में बंदा खत्म हो रहा है क्यों नहीं मिल रहा हमने रब की रहमत को खुद ही भेज दिया अपने घरों से जो चीजें मिली हुई हैं उस पर शुक्र शुक्र अदा नहीं करते जो नहीं है वो चाहिए जो मिल गया है उस पर शुक्र नहीं है क्या आ, अगर हम एक मिसाल देखें जो जिसके पास गाड़ी है जी जिसके पास नहीं है उसकी ख्वाहिश है मुझे गाड़ी मिल जाए वो ये नहीं देखता कि रब ने उसे कम से कम टैक्सी और रिक्शे पे सफर के काबिल तो सही, बनाया। सही। लेकिन वो इस तरफ नहीं देखता इसी तरह हुक्म है कि जो बस पे सवार है वो साइकिल पैदल चलने वालों की तरफ देखे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें इतना भी नहीं दिया कि वो बस पे सफर करें बिल्कुल इसी तरह जिनके पाँव नहीं है पाँव वाला उनकी तरफ देखे देखिये अकल इसलातम ने फरमाया कि दीन में हमेशा अपने से बढ़तर की तरफ देखो सही अगर तुम किसी पांच वक्त के नमाजी की तरफ देखते हो तो तुम ये देखो कि मुझे अल्लाह रब्बुल रबुल्जत अब तहजद की भी तोफीक सही इसी तरह अगर वो दस लोगों के घर का खर्चा उठा रहा है तो तुम कोशिश करो तुम तुम्हें अल्लाह ने इस काबिल किया है तो तुम पंद्रह लोगों की जिम्मेदारी सही, सही, सही और दुनियावी मामला में अपने से कमतर की तरफ बिल्कुल जब कमतर की तरफ देखोगे तो शुक्र गुजारी आएगी तुम्हारे अंदर बढ़तर की तरफ देख ली देख लिया तो ना शुक्री के पहलू की तरफ चले जाओगे और यही हो रहा है हम अपने से बढ़तर क्योंकि हमने अपना स्टेटस कायम कर लिया है हमने जब हम दुनियावी स्टेटस पर आ गए हैं कि इंसान ने अपना जो मैार है वो ये तय कर लिया है कि इसके पास दो हैं तो मेरे पास एक तो होनी ही चाहिए गाड़ी उसके पास बंगला है तो छोटा घर हो मगर घर तो हो ना मेरे पास हम, हम, हम ये नहीं सोचते हमें सर छुपाने के लिए रब ने एक घर तो दिया है ना आप उसमें स्कूल से बैठे वो जो रोड पर है 
آپ ان کا خیال کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نہیں دیا جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اتنی چیزوں سے نوازا ہے تو جن کے پاس نہیں ہے پھر ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اگلے کو بھی اس قابل بنائیں یقیناً یہ بہت اہم بات ہے ایسی چیزیں ہیں یہ چند ایسی اقسام ہیں جن کو ورنہ اقسام تو بیان کرنے کے لیے بہت ہے لیکن یہ بیسک چیزیں ہیں زبان سے دل سے اور انسان اپنے آزا سے شکر گزار بنے رب کا جب وہ بنے گا تو اس کی برکات وہ خود دیکھے گا اپنے اوپر اور دوسری ایک چھوٹی سی بات کہ شیطان نے رب العزت سے جب نکلا تھا جنت سے تو یہ کہا تھا کہ میں سرات مستقیم پر جو ہوں گے ان کو بھٹکاؤں گا لیکن جو تیرے شکر گزار ہوں گے ان کو میں نہیں بھٹکا سکوں گا اسی لیے قلیل لوگ ہی ہیں رب کے شکر گزار سرات مستقیم پر بہت لوگ ہیں لیکن قلیل لوگ ہیں جو شکر گزار بھی ہیں ساتھ میں تو وہ شیطان شکر گزارے اس کے بہنکانے پر بھی نہیں آئیں گے کیا بات ہے بہت خوب بات اور یقین اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں کر سکے ایک بریک ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ یوں ہی شکر بھی ادا کرتے رہیں گے میرے رب کا کہ اس نے ایک مردہ پھر ہمیں یہ لمحات ادا فرمائے ہیں کہ ہم اس کا اور اس کے پیاری نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اس کا چرچہ کر رہے ہیں لیکن یہ تمام گفتو کو آپ سن سکیں گے بریک کے بعد ساتھ رہیے دیکھتے رہیے صبح خیر ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پرگرام سے بخیر آپ کے اپنی میزبان ڈاکٹر یوسرا خان کے ساتھ بے شبہ شکر اللہ رب العزت کا کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اور آپ مل کر اس کا اس کی عطا کردہ نعمتوں کا اس کی رحمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور یقیناً یہ چرچہ کرنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمیں صبح شام اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اتنی نعمتیں ہیں کہ شاید تمام زندگی گزر جاتی ہیں انسانوں کے اور ان کو احساس بھی سنٹیج کم آگئی ہمارا گھر چھوٹا ہے ہماری گاڑی ہماری مرضی کی نہیں ہے میری سیلری کم کیوں ہے یا میں اتنا خوبصورت کیوں نہیں ہوں اب تو رنگت پہ بھی قد کاٹی پھر بھی بہت ساری چیزوں پر ہم گلہ شکوا کرتے نظر آتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں وہ دیکھنے والی خوبصورت آنکھ عطا فرمائے کہ جو اس کی عطا کردہ نعمتوں کو دیکھ سکے وہ سر عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو سکے اور اپنی جتنی حاصل کردہ ن کیا وجوہات نظر آتی ہیں کہ یہ کفرانی نعمت بہت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو حاصل ہے وہ بھی چھن جاتا ہے میرا رب تو دے کر بھی آزمارا ہے وہ لے کر بھی آزمارا ہے تو ہم ناشکری کرتے نظر آ رہے ہیں کیا فرمائیں گے بلکل بہت اچھا کوئیسن کیا ہے اس طرح آپ نے اور یہ ریالیٹی ہے ہمارے سوسائیٹی کی کہ آپ دیکھیں جب ایک انسان روڈ پہ جا رہا ہوتا ہے سائیکل والا گاڑی والے کو دیکھ رہا ہے بائیک والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے بائیک والا گاڑی والے کو اور سیمیلرلی سو آن دا سیریز گوز آن کہ اپنا جو آپ کے پاس ہے آپ اس پر بھی کنات نہیں کر رہے اور جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں آپ ان کو بھی بھول بیٹھے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے تو انسان جا بجا شکوے شکایات کرتے نظر آتے ہیں پھر جیسے کہ پہلے بھی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ پاک ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں برکت اتا فرماتے ہیں تو سیمیلری جب شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر گھروں میں بے برکتی آ جاتی ہے پھر آپ رزق کا معاملہ ہو شادی کے معاملات ہو تعلیم کے معاملات ہو اولاد کے معاملات ہو ہر جگہ شکر و شکایتوں کا سلسلہ ہم اروج پہ دیکھتے ہیں while living into the society معاشرے کے اندر رہتے ہوئے حالانکہ ایک حدیث کے اکار اور اس کی زندگی کے فیصلوں کا ڈیسیجن جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے کہ اس شخص کے نصیب میں اتنا رزق ہے اس کے لیے یہ چیزیں مختص کر دی جاتی ہیں پھر تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور برکت کی دعا کرنی چاہیے اور پھر جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ دین کے معاملے میں ہمیں اپنے سے شخص جو اوپر ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور دنیا کے معاملے میں جو ہے وہ اپنے سے نیچے کو کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تب ہمارے اندر شکر گزاری کا ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے بڑھ یہ سوچ کا پرسیپشن چینج ہو چکا ہے اگر اس کو ہم درست کر لیں تو زندگی کے بہت سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں پھر کیونکہ انسان اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا حوث کا شکار ہوتا ہے حوث جو ہے وہ ناشکری کے جذبات تو اللہ پاک برکت ہی برکت اور ہماری زندگی میں سہل پن ہمیں عطا فرما دیتے ہیں کہ جہاں ہماری سوچ بھی پرواز نہیں کر سکتی اس حد تک اللہ پاک ہمیں زندگی میں آسانیہ پیدا فرما دیتے ہیں پھر رشق اور حسد کے ملے جلے جذبات اس طرح کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں اس کے پاس ہے تو کیوں ہے کہ دیکھئے جب اللہ پاک نے آپ کے رزق کا ڈیسیجن لے لیا ہے فیصلہ کر دیا تو اس کا رزق بھی اللہ نے لکھا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے فرمائیں گے پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مفہوم ہے 
کہ جب ہم دیکھیں جب شکر گزاری کے جذبات تو ہم یہ دیکھیں کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا کیا ہم کس طرح سے بے بہا نعمتوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ جو اللہ پاک نے ہمیں منصب عطا فرمایا کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ پاک ہمیں یہ منصب عطا فرماتا ہے یہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرما دی ہے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی شکر گزاریاں کرتے ہیں جب نہیں کرتے تو یقیناً جو چیزیں خدا نخواستہ ہمارے پاس نہیں ہیں تو اللہ پاک سے کنات کی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اس میں استقامت نصیب فرما اللہ پاک ہمیں اپنے سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ناشکری کے جو نقصانات ہیں کہ سب سے پہلے انسان فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے اس طرح ہر وقت بے سکونی کا شکار اور جب وہ اسی طرح سے اپنے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے چیزوں پر راضی ہو جاتا ہے یقینا تو تب اس کی زندگی میں سکونی سکون بکھرا نظر آتا ہے تو کوشش کریں کہ جو شکر کے جذبات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ مانگی کہ اللہ پاک میں تیرا اور زیادہ شکر ادا کر سکوں اور یہی چیز اپنی نسلوں میں پروموٹ کیجئے کیونکہ یوسرا لاسٹلی اپنی بات کو کمپائل کروں گی اگر ہمارے گھر میں تین وقت کا کھانا بن رہا ہے ضرورت مند کی ہم مدد بھی کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت بھی مل رہی ہے اور تین وقت کا کھانا بن رہا ہے مہمان بھوکا نہیں جا رہا تو ہم تو بلیسٹ ترین لوگ ہیں کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں محتاجی سے دور رکھا کہ اللہ پاک نے صرف اپنی محتاجی اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے تو یہ چیز it's the time کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی نیکس جنریشن کے اندر یہ چیز ضرور کنورٹ کو سمجھایا جائے کہ یہ نعمت ہے کیا کس طرح سے اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا اور یقیناً یہی سلسلہ ہوگا تو شاید یہ ایک عادہ جو ہم معاشرے میں بہت کومن دیکھتے ہیں کہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو احسان جتایا کرتے ہیں اس کو احساس دلاتے ہیں اور مدد میں بھی شاید اکثر اوقات ایک تحقیر کا پہلو شامل ہو جائے کرتا ہے اکارت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھنا اس چیز سے شاید ہم تب ہی باز آ سکتے ہیں کہ اگر ہم نعمتوں کو دینے والی ذات وہ ہے ہم حق دار نہیں ہیں ہماری کوئی نہ ذات ہے نہ کوئی کمال ہے اگر اس بات کا احساس ہو تو شاید ہم شکر کرنے والا وہ بندہ بن سکتے ہیں کہ جن کی تعداد بار بار ہمائی سکولرز کہہ رہے ہیں کہ بہت کلیل مقدار میں ملتے ہیں اچھا آپ کی جانب آؤں گی میں سادیا ہم یہ احساس جو ہے کہ کسی کی مدد کر دی تو احسان جتایا جائے اور دوسری جانب ایک وہ لمحہ جو لمحہ فکریہ بھی ہے اور بڑا افسوس کا مقام کے والدین کو تو افتق نہیں کہنا لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں جنریشنز کو کہ بچے والدین کو کہہ دیتے ہیں آپ نے ہمارے لئے کیا ہی کیا ہے یہ جملہ اتنا سخت ہے کہ شاید بلکہ یقینی طور پر جب والدین یہ جملہ سنتے ہیں تو ان سلمحے میں وہ ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں کہ انہوں نے اتنا کچھ اپنی اولاد کے لیے کیا اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ آپ نے جو احسان جتانے والی بات کی دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ سو میں سے ہزار میں سے چند ایک لوگ ہوں گے جو احسان کر کے نہ جاتا ہے کچھ کے اندر یہ مادہ ہوگا کہ وہ نیکی کر اور دریاں میں ڈال باقیوں کا تو یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تھوڑا سا بھی کیا ہے تو اس کو بتائیں دیکھیں اگر ہم اس کو پوزیٹیولی دیکھیں اللہ رب العزت رزق کا عطا کرنے والا ہے قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہی زیادتی اور وہی کمی کرنے والا ہے رزق میں اور جو اس نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تمہارے جو ارد گرد جو تمہارے ماتحت لوگ آتے ہیں ان کا رزق نکلتا ہے ان کا حصہ دالا ہے اس نے تمہارے اس میں ورنہ وہ کہاں سے کریں گے جب ان کا یہ حق ہے تو آپ کو وہ حق ادا بھی کرنا ہے اگر ہم اس پوزیٹیولی ایک چیز کو دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے یہ کہ دین میں میرے دین میں جس نے نیک کام کی ابتدا کی یعنی اگر کوئی شخص کسی کی مدد کر رہا ہے اور اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے لوگ آ رہے ہیں تو یہ ایک پوزیٹیف پہلو بھی ہے کہ اگر اس کو دیکھ کر لوگ اس کو پک کر رہے ہیں تو جب تک وہ کڑی سے کڑی ملتی رہے گی تو وہ جو پہلے شخص نے آغاز کیا اس کے نام عمال میں نیکی کا اضافہ ہوتا رہے گا اسی طرح جو برائی کا آغاز کرے اور اس کو دیکھ کر لوگ کریں تو اسی طرح بالکل گناہ کا بھی اس کو عذاب ملے گا تو یہ ایک اگر پوزیٹیف پہلو سے دیکھیں لیکن ہمارے یہاں رویہ پوزیٹیف نہیں ہے یہ نیگٹیف ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کی مدد کی ہے تو ہم اس پہ احسان جتا دیتے ہیں ہم نے تمہارا یہ کام کیا تھا فوراں کہہ دیتے ہیں ہم نے تمہارا یہ کام کیا تھا یہ نہیں سوچتے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گا اور پھر یہ تو سب سے زیادہ سخت ترین رویہ ہے اولاد کی طرف سے کہ جب اولاد یہ ماں باپ کو کہہ دے جب ماں باپ کسی چیز کے لیے کچھ کہہ رہے ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اس جملے کو کہنے سے پہلے وہ یہ تو سوچ لیتے ہیں آپ دنیا میں آئے کس کی وجہ سے آپ کا وسیلہ کون بنا ہے یہی ماں باپ بھی تو ہیں پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے انہی ماں باپ نے آپ کو پال پوس کے بڑھا
کیوں آ رہی ہیں نا شکری کی وجہ سے آ رہی ہیں کہ بچہ والدین کا ہی شکر گزار نہیں ہے جب دنیا میں کوئی آپ پہ احسان کرے نا تو جب تک آپ اس کے شکر گزار نہیں بنتے تو رب کے بھی نہیں بنتے جب آپ اپنے والدین کا شکریہ آدھا نہیں کریں گے تو آپ رب کا کیسے کر سکتے ہیں آپ کے لیے وہ وسیلہ ہیں آپ ان کا شکر آدھا کریں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج اس مقام پہ لاکے کھڑا کیا تو تب ہی تو آپ رب کی طرف جائیں گے کہ رب ہمیں رب ہمارا رب کی طرف ہم شکر گزاری کی طرف چلے جائیں کہ رب تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں اتنے خوبصورت والدین دیئے جنہوں نے ہمیں آج اس مقام پہ پہنچایا ہم سے محبت کی نہیں کرتے محبت نہیں پالتے پوستے ایسے ہی چھوڑ دیتے تو کیا ہمارے اندر یہ چینجز آتی نہیں آتی اور اگر آخر میں جو میں یہ بات کروں کہ اگر لوگ کہیں لوگ اگر تمہاری چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں لوگ اگر خوش ہو رہے ہیں تو اس میں تمہارا کمال نہیں ہے یہ رب کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے چھپایا تو ہمیں اس چیز پر شکر گزار ہونا چاہیے اور حضرت امام ابن تیمیہ یہ دعا اکثر سجدے میں پڑھا کرتے تھے ربی آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادتی تو اگر ہمیں جو چیزیں ملیں تو ہم ان چیزوں پر بھی رب کا شکر سے والحم کہہ کر بھی ادا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ آپ کا سالیہ آپ پرگرام میں شامل ہوئی اور بہت خوبصورت باتیں ہیں اور ہر ایک جملے میں ایک ایسا نکتہ موجود ہے کہ اس پر اگر ہم غور کریں تو یقین ہے اپنی زندگی کو اور دوسروں کے لیے بھی اس زندگی کو آسان بنا سکتے بہت شکریہ آپ کی شمولیت کے لیے بلکہ سیدرہ زرمین آپ کا بہت شکریہ بڑی خوبصورت باتیں پیاری مثالوں کے ساتھ آپ نے حوالوں کے ساتھ ذکر فرمائی اللہ پاک آپ دونوں کو اس کا بہترین عجر بھی عطا فرمائے اور ناظرین بہت خوبصورت عنوان ہے شاید یہ ٹاپک یہ گفتگو تو یہاں ختم ہو رہی ہے ادا کرنے کا کہ ہمیں ہر جانب اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے نظر آئیں گے تو کیوں نہ ہم ہی اس سلسلے کا آغاز کریں تاکہ وہ بھی شکر ادا کرے اور ان کے حصے کا جو عجر ہے وہ تو انہیں ملے گا لیکن اس کے نیک عمل پر آپ کو بھی اللہ رب العزت بے شمار عطا فرمائے گا ناظرین بریک لیں گے کیونکہ یہ سیگمنٹ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے اس کے بعد حاضر ہوں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کچھ اور پیارے مہمانوں کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے صبح خیر بیک ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح خیر آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر اسرا خان کے ساتھ ناظرین آج پروگرام میں آغاز سے اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں تو ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے عطا کردہ نعمتوں کے حوالے سے شکر ادا کرنے کے حوالے سے اور یقینا جس طرح سے ہماری پیارے سکولرز نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ نعمتوں میں بہت اکبر نعمت بہت امدہ نعمت اور بہت اعلیٰ نعمت یقینا ہماری تندوستی ہماری صحت یہ جسم بھی ہے جس کا اگر ہم خیال نہ کریں اور بروقت کسی معالج سے رابطہ نہ کریں کسی مسئلے کے ظاہر ہونے پر تو یقینا ہم مختلف پیچیدگیوں میں اپنے آپ کو اپنی زندگی کو محسوس کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ناظرین پرگرام صبح خیر کا ایک بہت اہم سیگمنٹ صحت کی نگہداشت کے حوالے سے سجایا جاتا ہے تو آئیے بلا تاخیر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے آج کے مہمان ہیلت ایکسپرٹ سے جو کہ یقینا آپ تمام کی بہت جانے پہچانے بہت پسندیدہ نہ صرف شخصیاں ہیں بلکہ اگر بات کی جائے اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کے حوالے سے حکمت کے حوالے سے تو یقینا ایز ایم ماہر آپ ان کو ڈیفرن چینلز پر خصوصی طور پر ایار وائی کیو ٹی وی پر ایک بھرپور پرگرام کرتے ہوئے دیکھتے رہے بہت پسند کرتے ہیں تو آج ہم آپ سے بات کرے ہوں گے کہ حکمت کی روشنی میں یا طب نبوی کی روشنی میں کس طرح سے ہم اپنا اپنے جسم کا اور مختلف بیماریوں میں اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکتے ہیں آئیے خوش آمدید کہیں ہمارے ساتھ آج کے پرگرام کے ہیلت ایکسپرٹ حکیم عبدالباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ حکیم صاحب جی والیکم السلام بخیر و آفیت کیسے ہیں حکیم صاحب خیرت سے ناظرین حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یقین ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی تمام تر ایکسپرٹیز کے ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کے مختلف سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک تقریباً پروگرام پیش کرنا اور اس کے بعد بھی سوالات میں کمی نہ آنا تو یہ اس بات کے ظاہر ہے کہ یقین اب بھی ایک بہت بڑا ماس موجود ہے جن کو ضرورت ہے یہ جاننے اور سمجھنے کی کہ کس طرح سے طب نبوی کی روشنی میں حکمت کی روشنی میں ہم اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکتے ہیں حکیم صاحب اس سے پہلے کہ مسائل کی وہ کہتے ہیں کہ بھرمار ہوگے اس مسئلے کا حل کیا ہو آپ کیا فرمائیں گے کیا سمجھتے ہیں آپ طب نبوی کی جو ریزلس ہیں اور اسی طرح حکمت کی جو ریزلس ہیں کیونکہ آپ نے ایک تقریباً زندگی کا خاصا حصہ اس کے لئے وقف کر دیا تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد لفات لکل صلاة على خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد آج آپ نے ایک بات بڑی اہم کی کہ زندگی کا حصہ وف کر دیا میرا خیال ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہے بے شک بے شک اور میرے والد محترم بھی حکیم تھے میرے دادا اور تمام میری والدہ
کی عمر سے اب تک ازبر ہے کہ کیا دوائیں ہوتی ہیں یا کیا تمام چیزیں تو وہ بچپن میں دیکھتے تھے دوائیں بنتے تو پھر اس جملے کو یوں درست کیا جا سکتا ہے کہ تمام زندگی ہی وقف کر دی تو آپ نے کہا کہ ایک حصہ تو وہ ایک حصہ نہیں وہ تمام حصہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ سب چیزیں اس میں سب صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ جب سے ہم نے طب نبوی کے اوپر غور و خوص شروع کیا گو کہ یہ ہماری کو تاہی تھی کہ جو دوائیں لی دیکھئے بنیادی طور پر آج کا جو ٹاپک آپ کا تھا کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کے جو شکر ہیں اس میں سب سے پہلا شکر میرے نزدیک صحت کے متعلق شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی صحت دی الحمدللہ ہمارے بہت امدہ قسم کی صحت ہے الحمدللہ لیکن اس الحمدللہ کے ساتھ ایک چیز جڑی بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے بیماری آنے سے پہلے اس کی کیور کی جائے اور یہ میرا نعرہ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیماری سے پہلے اس کا خاتمہ یا اس کی آمد کو روکیے ٹھیک ہے نا میں اگر فرض کیجئے کہ نیفرائٹس کا یا گردے کا مرض مریض نہیں بننا چاہتا تو مجھے کولڈرنگ جو ہے بہت کم لینی چاہیے مجھے درد کی دوائیں بڑی کم لینی چاہیے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تو آج سے سو سال پہلے جب ڈاکٹری انٹیڈیوز ہوئی تھی یعنی کہ مصر میں ایلوپیتک انٹیڈیوز ہو کر ابھی سو ایک سو تیس سال ہوئے ہیں تو جب سے یہ چیز آئی تو یہی تھے کہ صاحب دو گولیاں کھاؤ درد ختم دو گولیاں کھاؤ درد ختم لیکن اس سے نقصان بیسکلی گردوں کو ہوتا ہے جتنی آپ پین کی دوائیں کھائیں گے جتنی آپ سردرد کی دوائیں کھائیں گے جتنی آپ گولیاں کھائیں گے آپ کا گردہ ویسے 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 کمزور ہو کے آپ ڈائلیسیس تک آ جاؤ گے تو یہ تو بیسک بات ہے کہ شکر بھی ادا کیجئے اور رمضان میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ٹریننگ دی کہ آپ اپنے اندر ایک ترتیب پیدا کیجئے صبح میانہ روی اختیار کرنے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ شریف میں کچھ لوگ آئے اور وہ طبیب تھا اور نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے مطب بند ہو گئے ہمارے جو کلینکس ہیں وہ بند ہو گئے اور ہم بڑے پریشان ہیں کہ ہماری دوائیں لینے مطب میں کوئی نہیں آتا تو یا رسول اللہ اس کی کوئی تجویز دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری موجودگی میں مدینہ میں کوئی بیمار نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چونکہ یہ لوگ وقت پہ کھانا کھاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ کھانے کے تین حصے کرتے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے وہ ہوا کے لیے رہتا ہے ایک حصہ پانی کے لیے رہتا ہے ایک حصہ جو ہے وہ روٹی کھاتے ہیں سالن کھاتے ہیں تو یہ اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں طب نبی کے مالک ان کا دیا ہوا ہے اور دوسری چیز جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی جب آئے اصاد بن نبی وقاس اور انہوں نے کہا کہ میرے درد ہو رہا ہے میں کئی دفعہ واقعہ سنا چکوں صاد ابی وقاس صاد بن نبی وقاس نے کہا کہ یا رسول اللہ ادھر درد ہو رہا ہے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شافی ہاتھ گیا اور آپ نے کہا کہ صاد تمہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے یہ دیکھیں مورخ ہیں یعنی کہ سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کی ڈائیگنوزز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہاتھ رکھے اس نورانی ہاتھ کو جب سینے پہ ساتھ بھی نبی وقاس کی کیا شان ہے کہ نبی کا ہاتھ گیا لیکن آپ نے اس وقت جو جملہ کہا کہ ساتھ تم جو ہے اجوہ خجور گٹلی سمیت ساتھ کھاؤ لیکن تم جاؤ اس وقت کے جو سب سے بڑے طبیب ہیں گو کہ وہ طبیب حارس بن کلدہ یہودی تھے لیکن آپ نے کہا کہ اس سے رجوع کرو وہ آپ کی شروع کا اختباس جو آپ نے کہا کہ طبیب جو ہوتا ہے ایک حیثیت رکھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طبیب کے پاس جو میں تجویز کر رہا ہوں لیکن اس سے لو تو یہاں پہ طبیب کو ازبر کر دیا کہ دوا کے ساتھ طبیب ازبر ہے یہ طب نبی کا خاصہ ہے کہ صرف ہم بارہ چیزیں لے لیتے ہیں اس میں جو ہے اس میں کلونجی ہے اس میں میتھی ہے اور میتھی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین ہے اور اگر میں تم کو اس کی اصلیت بتا دوں تو تم اس کو سونے کے بھاو خرید ہو سبحان اللہ اور اسی طریقے سے ورس کے بارے میں بتایا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ نے دیکھا 
کہ ان کے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے آپ نے کہا کہ تم نے یہ کیا لگایا ہوا ہے تو وہ سب سے پہلی چیز تو ایلوویرا کہ وہ لگائی ہوئی تھی تو آپ نے کہا ہاں اس کو لگاؤ یہ بھی سن لیجئے بڑی اہم بات ایلوویرا اگر آپ چہرے پر لگاتی ہیں جڑیوں کے لیے فیس صحیح کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا کہ اسے مغرب سے پہلے لگاؤ واہ کیا بات ہے اسے رات کو نہ لگانا سبحان اللہ ٹھیک ہے وہ اس کے اثرات اسی طریقے سے ورس کے بارے میں یہ کہ یہ ورس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مہتاب چہرہ تھا اور ان کا چاند کی طرح ان کا چہرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورس لگایا کرتی تھی اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی میں ورس بڑی امدہ چیز ہے کہ اس کو آپ زیتون کے تیل میں اچھی طریقے سے پیس کے زافران کی طرح ہوتی ہے اور اس کو اس طریقے سے اگر ہم لگائیں تو ہمیں یہ دنیا کی کریم ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بتایا گیا کہ گردوں کے مریض تو آپ نے فرمایا کہ جو کہ جو کا پانی آبِ جو آپ نے فرمایا کہ یہ پیا کرو یہ تمہارے گردوں کو ایسا صاف کر دیتا ہے کہ جیسے تم سابن سے اپنے چہروں کو دھوتے ہو سبحان اللہ تو یہ نبی پاک کے اختباسات موجود ہیں یہ جو ہے جو کے بارے میں موجود ہے شہد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ شہد کے اندر قوت ہے شہد کے اندر پاور ہے ایک بچہ ایک شخص لے کر آیا اور کہا کہ اس کے پیٹ میں بڑا شدید درد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو شہد پانی معاول اصل پلاؤ دوسرے دن پھر لیا گیا اس کو اکساب پلایا کہا کہ یہی پلاؤ تیسرے دن بچے کا پیٹ کا درد صحیح نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بچے کا پیٹ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن ماؤل اصل اس پہ اثر کرے گا چوتھے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ جب پلائے گیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا سبحان اللہ تو بات یہ ہے کہ جیسے ابھی گرمی کا موسم ہے اس میں دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ بیسکلی ہماری ریزس ہے قوت مدافعت ہے اگر آپ کی قوت مدافعت مضبوط ہوگی تو آپ کی تمام بیماریاں کنٹرول ہوں گی آپ گرمی کے موسم کی بات کرتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہی قول ہے کہ تم اپنی قوت مدافعت کو بڑھاؤ قوت مدافعت کے لیے سب سے پہلی چیز شہد پانی ٹھیک ہے قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ہمارے طب نفی کے اندر دوسری چیز جو کا پانی صحیح قوت مدافعت بڑھانے کے لیے خجور صحیح کہ آپ تین خجور کا گھٹلی نکالیں اور اس میں تین تین کالی میچی کھا کے صبح کے وقت ہے دنیا کی ٹونکس کہ بہترین ٹونک یہ خجور اور تین کالی مرچ ہے صبح کھائی تو قوت مدافعت کے لیے ہم فلانا لال رنگ کا شربت فلانے ملک کی فلانی گولی جس کے اندر سور کی چربی موجود ہے وہ بھی کھانی ہے جناب میرے بیٹے نے بھیجی امریکہ سے تو یہ جو فینومینہ ہے نا تیبہ نبوی اس کو کنڈم کرتا ہے آپ بالکل یہ چیزیں لیجے اور دوسری چیز میں اور بتا دوں کہ قوت مدافعت کے لیے پنیر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ بکرے کے قیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کی مدافعت پڑے گی دنیا کی سب بیماریوں کا کیا بات ہے زبان علیہ وسلم یقینا ناظرین میڈیکل سائنس کی روشنی بھی اگر بات کر لی جائے تو آج میڈیکل سائنس یہی کہتی نظر آتی ہے کہ آپ کو اپنی امیونٹی کو بہتر کرنا ہے اور جتنی بھی پیاری باتیں جتنے بھی آپ کو ریمیڈیز اور علاج بیسیکلی بتا رہے ہوتے ہیں حکیم صاحب میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ ہر مرتبہ کچھ نیا بتاتے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک ہی کوئی چیز ہے جو ریپیٹیٹیولی ہم سن رہے ہیں اور اس کی وجہ بھی یقین ہے آپ جانتے ہیں جس طرح حکیم صاحب نے بھی بتایا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی ماشاءاللہ اس سلسلے میں اس سرویس میں وقف کر دی اللہ پاک اس کا بہترین آپ کو عجل عطا فرمائے ناظرین ایک بریک بریک کے بعد آتے ہیں تو آپ کے بھیجے ہوئے کچھ سوالات کچھ مسائل اور ان کا حل جانیں گے طب نبوی کی روشنی میں حکمت کی روشنی میں ہمارے آج کے مہمان حکیم عبدالباسر صاحب سے اس کے لیے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام سب بخیر آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر اسرا خان کے ساتھ پروگرام کا ہیلتھ سیگمنٹ جاری ہے جہاں ہمارے آج کے مہمان ہیں ہمارے بہت ہی قابل قدر بہت ہی عزت اور احترام کے حقدار ہمارے جانے پہچانے حکیم عبدالباسر صاحب اور دس ٹائم میں سمجھتی ہوں ہمارا جو لاس سیگمنٹ اگر آپ نے مس کر دیا تو ریپیٹ میں انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے یا کیو ٹی وی پر لائف ٹرانسمیشن میں ویب سائٹ پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے اتنی ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں ایوز امیز کہ ہم نے کوئی مسئلہ نہیں بتایا لیکن حکیم عبدالباسر صاحب نے تاریخ اسلام اور اس پیارے گھرانے کی جو نسبت کے ساتھ واقعات بتائے ہیں جو پیاری باتیں بتائی ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کچھ بھی ہم اپلائی کرتے ہیں اور یہ سوچ لیں کہ یہ آپ کی نسبت ہمیں عطا ہوا تو عجر بھی ہے اور یقیناً ان تمام تر حکمت کی ان پیارے پیارے گھوروں سے ہمیں فائدہ تو یقینی طور پر پہنچے گا بھی اب وقت ہو گیا ناظرین آپ کے بھیجے ہوئے کچھ سوالات کو حکیم صاحب سے ڈسکس کرنے کا تو حکیم صاحب آپ کی جانے بڑھوں گی ایک بہت میں کہتی ہوں عالمی مسئلہ پہلے ہم شاید محسوس کرتے ہیں کہ یہ ویسٹرن ورلڈ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں
एंड एंड हर एक परेशान है कि मोटापे का हल क्या हो वो कौन सी चीज हो कि जिसकी वजह से जो चर्बी जमा हो गई है ये घुल जाए और एक्सरसाइज भी कम करें और इस मसले का हल हो क्या इसका कोई हल तिब नबी की हमत की रोशनी में हमें मालूम होता है देखिए सबसे पहली और बुनियादी चीज तो ये कि ये तो अब तफरीक बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि यूरोप क्या पाकिस्तान क्या अब तो हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है तमाम चीज़ें फास्ट फूड ख़ास तौर पर तो बुनियादी जो बात है वो यही है कि आप अगर भूख रख के अगर खाएंगे तो आपको वो चीज़ हज़म भी होगी और भूख जब तेज़ हो और तब आप वो खाएं और उसके बाद खाने के एक घंटे बाद खाने के फ़ौर बाद वॉक नहीं करनी चाहिए अच्छा ठीक है उसमें रेस्ट करें आप बैठ जाएं ताकि खाना नीचे तक के जो है वो आ, हो जाए उतर जाए उसके बाद फिर आधे घंटे बाद आप लाइट वॉक कीजिए नबी अक्रम सासम के सामने एक किसान आया और उसने कहा कि साहब मैं बड़ा परेशान हूँ रात को बहुत थका हुआ घर पर आता हूँ और उसके बाद खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ तबीयत ख़राब हो रही है पेट मोटा हो रहा है यानी कि अजीब वो लागर भी हो रहा है और जो है वो मोटा भी हो रहा है तो आप सर सब ने कहा कि किसान को कहा कि तुम खाना खा रात को सोने से पहले जो है वॉक किया करो सही उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता सही इंसानी फितरत बता रहा हूँ उसने नबी अक्रम सलाम के सामने कह दिया कि यार सोलह मैं वॉक नहीं कर सकता ठीक है इतना टाँगें टूट रही होती हैं हल चला रहा होता हूँ फिर आपने आखिर में कहा कि बड़ी लंबी बात की आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दस कदम चल सकते हो हाँ 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 सही तो यानी कि यहाँ पे आके लॉक लगा दीजिए मेरी अब इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है हाँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मेरे नबी ने फरमा दिया दस कदम चल सकते हो तो बस डेट से यानी कि ये उसूल बना लीजिए कि खाना खाने से पहले पचास कदम साठ कदम जो है सुन्नत समझ के टहला कीजिए तो इससे आपका पेट नहीं बढ़ेगा ये तो एक बात जो मैंने जरूरी आपको बताई दूसरी चीज ये कि आप सल्लम ने जिस तरीके से बताया कि खाने के तीन हिस्से करो वो तो खैर हम कितनी सुन्नतों पे अमल नहीं करें इस सुन्नत पे भी जो है वो हम अमल नहीं करते यानी कि मैं आम नाइन्टी लोगों की बात करूँ लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि अगर हम पेट को कम करना चाहते हैं तो नंबर एक खाने के फ़ौर बाद पानी ना पिए और उसके बाद एक कहवा पिए जो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें जो है आप लेमन ग्रास जो है तकरीबन पाँच ग्राम लीजिए जो कि आम दुकानों में मिल जाती है लेमन ग्रास आपको लेना है पाँच ग्राम के करीब सफ़ेद ज़ीरा जो होता है वो आपको लेना आएगा तकरीबन इससे आधा यानी कि ढाई ग्राम के करीब और इसमें अजवाइन लेनी है सवा ग्राम यानी कि अगर चाय के चमचे से कहते हैं तो पाव चाय का चमचा अजवाइन एक चाय का चमचा ज़ीरा और एक टेबल स्पून जो है वो आपको लेना है अगर लेमन ग्रास ये तीन चीज़ों को आप दो गिलास पानी में डालिए और जब ये उबल रहा हो तो इसमें नींबू जो है उसको निचोड़ के उस चार नींबू के छिलके डाल दीजिए अच्छा और जब वो अच्छी तरह उबल जाए तो उसका पानी पीना शुरू कीजिए इससे जो आपका खाना है लिपिड्स जो होते हैं जो जमने शुरू होते हैं वो खत्म होते हैं और आपका पेट अंदर होता है क्या बात इसी तरीके से दूसरी चीज ये कि जिनका पेट है मतलब पेट तो एक दिन में तो नहीं आता ना सही है कंटिन्यूस प्रोसेस करना तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस करना दूसरा एक लेप बता दू आपके प्रोग्राम के तवसत से जैसे बहुत लोगों का पेट भी अंदर हो जाता है उसमें आपको तारा मीरा का तेल लेना है और काली जीरी जो है वो सौ ग्राम लेनी है सोट सौ ग्राम लेनी है मुल्तानी मट्टी सौ ग्राम ठीक है इन तीनों चीजों को ले लीजिए पाउडर कर लीजिए और इसमें तकरीबन चार टीस्पून यानी कि दो टेबल स्पून तारा मीरा का तेल डाल दीजिए ठीक है और और मजीद डाल सकते हैं तो उसका एक मरहम सा लगा के पूरे पेट में इस तरीके से उसको लेप कर दीजिए ठीक है मुल्तानी मिट्टी की वजह से चिपक जाएगा उसके बाद क्रेप बैंडेज उसमें बांध दीजिए और जो हेयर ड्राई है उससे आपको हेयर ड्राई करते रहे और उसके बाद ना बोली एक घंटे बाद आप उसको चाहे तो खोल दीजिए ज्यादा से ज्यादा दो घंटे और उसके बाद आप देखें ग्यारहवें दिन आपका पेट बायदा लगेगा कि जैसे अंदर चला गया वाह क्या तो इसको बाढ़ने इसी तरीके से ये जो जगह लटक जाती है खातन में जी। ये जगह लटक जाती हैं गर्दन इसमें भी ये लेप आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये काफी है अच्छा और ये लेप जो आपने बताया इसको बनाकर स्टोर अगर कोई करता है तो ये डेली बेसिस बनाएगा मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त नाजीन ये एक रेमेडी समझ लें 
اور یقینا یہ وہ تمام نسخے ہیں جو آزمودہ ہیں اور سالہ سال سے جو اس پر سٹیڈیز اور ریسرچز ہیں اور اب میڈیکل سائنس بھی انہی چیزوں کو آپٹ کر کے ڈیفرنٹ چیزوں کو بنا رہی ہیں اور وہ نیوٹرو سٹیکلز کے ناپے آپ کو بہت مہنگے مہنگے کریمز میں چیزوں میں مل رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہ اس کو خود ہی گھر میں خرید کر خالص آپ کو مل بھی جاتی ہیں آپ اس کو بنا سکتے استعمال کر سکتے ہیں ناظرین ایک تو یہ مسئلہ ہوگی دوسرا ایک مسئلہ بہت کاملی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ خواتین تک محدود نہیں ہے حضرات میں بھی اور اسپیشل بیکوز آف دا چینج آف دا ویدر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سکل آئلی بہت زیادہ ہو گئی اور اکثر لوگ کو تو ویسے پتہ ہی نہیں ہوتی ان کی سکن ٹائپ کیا ہے گرمیوں جب آتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی سکن آئلی تھی ورنہ اندازہ نہیں ہوتا اور اس آئلی سکن کی وجہ سے اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کو پمپلس کی شکایات بہت زیادہ ہوتی ہے حکیم صاحب ایک تو سوال میرا یہ کہ اکثر لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ زیادہ مرچے کھاتے ہو آپ کا میدہ جو ہے وہ گرم رہتا ہے اس کی وجہ سے پمپلس آ جاتے ہیں کیا آپ اس بات سے گری کریں گے اور دوسرا اگر یہ نکل جاتے ہیں پمپلس اب اس کا علاج کیا ہو دیکھیں اس کا سٹیپس اور بھی ہیں ایک تو ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے چودہ سے سولہ سال کی اوپر میں یہ تو نیچرل ہی نکل دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو ہے آج کل خواتین میں پی کوک کی جو بیماری ہے پی سیوز کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے اور جو نظام میں تبدیلی اور نظام میں خرابی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ ٹینس رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہلکے بھی آ جاتے ہیں پیمپلز بھی آ جاتے ہیں اور ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ خواتین بڑے پریشان ہوتے ہیں علاج کروا کروا کے تھک جاتے ہیں پیمپلز نہیں ختم ہوتے ہیں اصل میں بنیادی طور پر ان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اس کا علاج نہیں ہوتا تو آپ سٹول ڈی آر کرائیے اگر ایسا ہے تو اس کے جو دوائیں ہوتی ہیں کمیلہ اور یہ سب دوائیں جو ہوتی ہیں کرمار کے نام سے دوائیں ملتی تو وہ لے اور اسی طریقے سے سب سے اچھی چیز جو ہے وہ جو کا آٹا ہے اب وہ رشاد پانچ گرام جو کا آٹا دس گرام یہ آپ لے لیجئے اس میں ارکی گلاب میں آپ اس کو اچھی طریقے سے مرہم سے لگا کے چہرے پہ لگا لیجئے اور تھوڑی دیر بعد اس کو وہ کر لیں دوسرا یہ کہ بادام کی کھلی اس سلسلے میں بڑی اچھی ہے کہ بادام کی کھلی جو ہے وہ اس کو پورڈر کر لیا جائے اور اس کو پورڈر کرنے کے بعد اسے بھی ارکی گلاب میں ملا کے اگر لگائے جائے تو اس سے بھی پمپلز اور یہ تمام چیزیں اگر امرجنسی ہے کسی دعوت میں جانا ہے چار گھنٹے بعد تو کیا کریں تو فوری طور پر جائفل لیا جائے جائفل کا پورڈر کر کے اور اس کو تھوڑے سے دودھ میں اچھی طرح ملا کے آپ لگا دیجئے دانوں میں آپ کے چار گھنٹے بعد دانیں ہٹ جائیں گے تو وہ اس میں یہ کہ آپ امرجنسی یوز کریں بجائے یہ کہ انجیکشنز لگوائیں یہ تو یہ بہت انٹرسٹنگ آپ نے چیز بتائی کیونکہ کوئی اکیجن آ رہا ہوتا ہے نا خواتی سر بگڑ کے بیٹھتی ہیں کہ یہ دانہ پہلے آ جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے تو وہ اس کو ریبوف کر دیتا ہے باقید اوپر آپ میک اپ سے جو آپ فاؤنڈیشن وغیرہ اس سے وہ بالکل چھپ جاتا ہے حکیم صاحب کیونکہ وقت بہت کم ہے لیکن ایک چ پانی پیئے کیا غزہ کے ذریعے کسی چیز کی ایڈیشن کے ذریعے ہم اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو لال مرچ کو اس موسم کے اندر مطروق کر دینا چاہیے آپ کالی مرچی ہری استعمال کریں یا کم مرچ استعمال کریں دوسری چیز ہے جہاں تک پیاس نہیں لگتی اور پانی پینا ہے اس کے لیے جیسے اونٹ کا کوہان میں وہ اوپر پانی چھپا لیتا ہے اس کی ترتیب ترکیب یہ ہے کہ جو خربوزہ ہوتا ہے خربوزے کو چھلکے سمیت گرینڈ کر لیجے اور گرینڈ کر کے اس میں تھنڈا برف یا پانی ڈال کے اسے آپ ایک گلاس صبح پی لیجے انشاءاللہ آپ کو چھے گھنٹے تک پانی کی ضرورت نہیں ہوگی کیا بات ہے اور اسی طریقے سے پانی پینے کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ستے پودینہ جو پیپرمنٹ ہوتا ہے وہ ایک چھٹکی جو ہے تقریباً چار لیٹر پانی میں ڈال دیجئے اور وہ پانی پیجئے تو اس سے مزید پیاس لگے کیا بات ہے کیا بات ہے تینکیو سو مچ حکیم عبد الباسی صاحب فور بینگ ہیئر ویدس اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین نجر بتا فرمائے کیونکہ یقیناً یہ وہ ٹپس ریمیڈیز ہیں ناظرین جو ایک دو دن میں سوچ کر یا کوئی ایکسپیرمنٹس نہیں ہوتے بلکہ سالہ سال کے ریاضت محنت اور یقیناً اس کو سمجھتے ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ کو اس پلیٹ فارم پر بتائی جاتی ہیں تو اس کو استعمال بھی کیجئے اگر کوئی فیڈبیک دینا چاہیں یا کوئی سوال رہ گیا تو مجھ سے آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ کا طریقہ انشاءاللہ پرگرام کے اختتام میں آپ کو بتایا جائے گا فیل وقت ناظرین یہ سیگمنٹ یہی ختم ہوتا ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اپنے کچھ اور مہمانوں کے ساتھ پیارا سلسلہ جاری امید آپ کہیں نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے صب اور یقیناً ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے آج ناظرین موضوع گفتگو ہمارے سکولرز کے ساتھ بھی شکر رہا اور اس کے بعد جس طرح سے حکیم صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران مختلف انداز 
میں اللہ رب العزت کے تاکردہ نعمتوں کا ذکر کیا کہ کس طرح سے ہم ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بناتے ہیں تو ان لمحوں میں بھی یقینا ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے جس طرح ناظرین آغاز میں بات ہوئی کہ اللہ پاک نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں جس سے ہم نہ سے خوش ہوتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ سب میرے رب کے پیارے حبیب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے جو وجہ وجود کائنات ہے جانے کائنات ہے تو کیوں نہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہم اس طرح سے پیارے انداز میں میٹھی آواز میں کریں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان نعمتوں کی قدردانی کر سکے یقینا ناظرین اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہمیشہ سے جاتے ہیں بے حد محبتوں کے ساتھ جو کہ ہے ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ناظرین آج کے ہمارے اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمیں کون جوائن کر رہی ہیں یقینا آپ بھی جاننے کے لیے بےتاب ہوں گے تو آئیے بلا تاخیر آپ کو بتاتے ہیں کہ آج پروگرام صبح بخیر کے سیگمنٹ ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہماری مہمان ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ سب کی جانی پہچانی ہر دل عزیز ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا یہ کہیے کہ فقے نعت خوانی کا وہ چمکتا دمکتا ستارہ کہ جن کو دیکھ کر جن کو سن کر کئی لوگوں میں یہ شوق بھی اجاگر ہوا کہ وہ آپ کی طرح ثنا خوانی کر سکے ہمارے ساتھ موجود ہیں محتر ماہوریا فہیم صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں صبح خیر میں بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین ہوریا فہیم صاحبہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں جو نات پڑتی ہیں ماشاءاللہ سننے والے اس کو بے حد محبت سے نہ صرف سنتے ہیں بلکہ آپ کی طرح پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں سے یقیناً آپ بھی مالا مال ہے اور ان میں سے ایک بہت پیاری نعمت یہ خوبصورت سوز ہے یہ پیاری آواز بھی ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ابا جی آزم شکر کی بات کر رہے تھے اور یقیناً اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا بہت پیارا انداز حمد باری تعالیٰ ہے کہ اس کا ہم ذکر کریں تو میں چاہوں گی ہم سے آغاز کریں اور اس کے بعد کچھ پیاری باتیں ہیں جو انشاءاللہ معاف عظیم ہے اے رب زلجلال تو سب سے عظیم ہے عادل ہے مستجیب ہے بے حد حلیم ہے بندے پہ اپنے سب سے زیادہ رحیم ہے ہر شے سے آشنا ہے خبیر و علیم ہے خالق ہے کائنات کا رب کریم ہے اے رب زلجلال اے رب زلجلال عظیم ہے جلوہ ہر ایک شے سے تیرا آشکار ہے رازق ہے تو ہر ایک کا پروردگار ہے محتاج تیرے سب ہے تو با عظیم ہے اے رب زلجلال تو سب سے عظیم ہے تو سب سے عظیم ہے سبحان 
اللہ سبحان اللہ بے شک ہے رب الجلال کو سب سے عظیم ہے ناظرین آج ہم شکر کے حوالے سے ذکر کرتے رہے اور کیا ہی پیاری بات ہے کہ ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے کسی بھی محفل میں داخل ہوتے ہیں لوگ ہمیں محبتوں سے دعاؤں سے یقین نوازا کرتے ہیں عزتوں سے نوازا کرتے ہیں اچھے لفظوں میں یاد رکھتے ہیں تو ہمیں ان لمحوں میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں نعمتوں سے عزتوں سے نوازا ہے ناظرین ہمارے ساتھ آج پروگرام کے مہمان ہیں محترمہ خوریہ فہیم صاحبہ اور یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں لیکن اس کے پہلے کہ وہ اس مقام پر پہنچتی سالہ سال کی آپ کی محنت بھی ہے ایک فوکس بھی ہے اور یقیناً اس میں میں سمجھتی ہوں کہ بہت اہم مرحلہ شکر کا بھی مرحلہ ہے وہ خود ہی بتائیں گی تو کیا خوب بات ہوگی خوریہ بازی کیا سمجھتی ہیں شکر کی آپ کی لائف میں کیا حیثیت ہے کس طرح سے اس نے آپ کو برکتوں سے نوازا دیکھو حیثیت کی تو بات ہی نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے نا کہ آپ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میری نعمتوں کا چرچہ کیا کرو تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچہ یہی تو ہے کہ آپ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اگر کوئی آپ کو نعمت حاصل ہے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے پیش کریں نیک راستے پر لے کر جائیں اور یہی سب سے بڑا شکر ہے آپ کا کہ آپ ادا کر رہے ہیں اس کام کو اچھے طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی طاقت قوت نعمت عطا کی ہے تو آپ اسے اچھے کام پر لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے میں نہیں سمجھتی کہ یہ میرا کمال ہے کہ میں اس کام کے لیے آگے بڑی ہوئی ہوں یا یہ کام کر رہی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ہی بڑا کرم اور رحم ہے ہم سب پر جو جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں یا اس طرف ہیں دین کی راستے پر ہیں تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چنا ہوا ہوتا اور اس سے بڑا کرم کوئی نہیں اور اس کے اوپر اس سے بڑا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کو اس طرح سے استعمال کریں سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً اور یہی بات شاید ہم مختلف ناتوں میں مختلف سنہ کو جتنے بھی شاعر گزرے ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز میں کہا کہ کرم آج بالا عبام آگیا ہے کہ زمان پر محمد کا نام آگیا ہے تو یہ بھی کرم ہے یہ توفیق ہے اور باقی آپ کی ماشاءاللہ اللہ ضرفی بھی ہے کہ آپ نے اتنے پیارے انداز میں بیان فرمایا اور یہ بات ناظرین اگر ہمارے اندر موجود ہو کہ جو کچھ ہے یہ پہلے تو تسلیم کر لیں کہ ہم کچھ نہیں دینے والی ذات رب کی ہے تو وہ اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ آپ کی خیال کی پرواز بھی وہاں تک نہیں ہے تو آئیے ناظرین اسی پیارے ذکر کو جاری رکھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پروگرام میں ان کا پیارا ذکر جو وجہ وجود کائنات ہیں ہمارے دلوں کی تھنڈک ہیں ہمارے اس ایمان کا سرمایہ کل حیات کا تمام تر جتنا بھی نچوڑ ہے وہ میرے آقا نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ ہی کے صدقے ہے تو آئیے ان کا پیارا ذکر بلند کرتے ہیں عدیب رائے پوری صاحب کا لکھا بڑا مشہور کلام ہے بہت عرصے سے نہیں پڑا تو اس کو پیش کریں بسم اللہ بسم اللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ Yes. 
से कह दो के एक लम्हा भी कजा न करे कजा से कह दो के एक लम्हा भी कजा शूर नात भी हो और जबान भी हो शूर नात भी हो और जबान वेलकम बैक नाजरीन आप मुलाजा फरमा रहे हैं प्रोग्राम से बखैर आपकी अपनी मेज़बान डॉक्टर यूसरा खान के साथ प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट जिक्र खैरबशर सल्ला वसम जारी है जहाँ हमारी आज की मेहमान है आप सबकी हर दिल अजीज़ सना खान महमद सल्ला वसलम मोहतरमा हुआ फ़हीम साहिबा वक्फे पर जाने से पहले एक इंतहाई उमदा कलाम का इंतब और यकीन वो कई सारी यादें भी जो है वो ताज़ा हो गई दौरान वक्फा भी हम यही जिक्र करते रहे कि नात का हसन वो एक समा बन जाना वो एक कैफियत तारी हो जाना यकीन यही है है जो हमें परवरदगार आलम उसके और उसके प्यारे हबीब के जिक्र के नज़दीक कर देती है और यकीन हुई जितने भी कलाम पढ़ती हैं मैं तो समझती हूँ कि उसकी एक अलग ही कैफियत एक खूबसूरत सिलसिला होता है जिसमें हम जुड़ जाते हैं बन जाते हैं इस जिक्र से हुआ बाजी यकीन नात का और नात पढ़ने का ये जो एजाज़ हासिल है ये भी अल्लाह रबुल्ज़त की जानब से अता करदा तोफ़ी है लेकिन क्योंकि आज के प्रोग्राम का उनवान शुक्र रहा तो मैं चाहूँगी उसके हवाले से भी कुछ कुछ बातें दरमियान में आपसे होती रहें ऐसे कौन से आपके अहबाब आपकी ज़िंदगी की खास शख्सियात हैं कि जिनका आपको मौका मिले तो आप शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहेंगी कि उन्होंने आप पर मेहनत की उनकी शफकत आपको हासिल रही शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हम इस, इसका तो मतलब हक अदा ही नहीं हो सकता कि जिसने जिस जिसने भी इस राह में मेरे लिए मेहनत की और मेरे मुझे राहें मेरे लिए अमवार की सही और मतलब इसमें बहुत सारे लोग हैं शाह सही कि अगर एक का नाम भी मैं चूक जाऊँ तो फिर वो अफसोस उसको होता रहेगा कि मेरा नाम नहीं लिया गया तो मैं यही कहूँगी कि मेरे जितने सीनियर सना खां भाइयों में भी और खातन में भी जी उनका बड़ा साथ रहा क्योंकि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि जब तक आपके लिए अल्लाह ताला ने ये कोई काम में आपको चुना हुआ है ना कि आपको काम करना है सही आपके लिए हर चीज आसान हो जाती है यकीन वो इसबाब बनाते हैं वो इसबाब बन जाते हैं आपके लिए आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं और आप हर चीज बहुत आसानी से करते चले जाते हैं तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला रहा सुबह और ना सिर्फ मेरे सीनियर मेरे साथ के लोग मुझसे छोटे बच्चे मतलब मुझे ये हैरानी होती है कि दूसरे लोगों के साथ उनका रवैया दूसरा होता था लेकिन मेरे साथ बहुत डिफरेंट होता अच्छा अलहमदुल्लाजूर का बड़ा करम रहा इस हवाले से और घर में अगर कहें तो मेरी पूरी फैमिली मेरे मतलब मेरे नाना अबू से लेकर मेरे दादा हजूर से लेकर मतलब सारे लोगों ने जिस तरह से मतलब आप सिर्फ एक चीज को नहीं फोकस करते हैं कि नात में मेरा साथ किसने दिया मेरे कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में भी इन लोगों का हाथ है हाँ। मेरे नाना अबू मुझे जो कहते थे कि मतलब उन्होंने मुझे जनरल नॉलेज का पेज याद कराया मतलब ट्यूशन पढ़ाते थे जब हम छोटे थे तो जब वो ये देखते थे कि मैं बहुत तेजी से सारे जवाब देती हूँ तो वो मेहमानों के सामने खड़ा कर दिया करते थे अब जल्द इसका जवाब दो इसका जवाब दो मैं जल्दी जल्दी जवाब दे रही होती थी एक तो डर भी होता था उनका सही, सही। कि इनके सामने मना नहीं करना है दूसरा एक याद भी होता था तो ये चीजें सारी इसमें शामिल है और उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे मामू का ये सब सब जानते हैं आरिफ मामू ने जिस तरह से मेहनत की अल्लाह तला उन्हें गरीक रमत इसका बहुत अजर अता फरमाया उनके बच्चों को इसका अजर दे मतलब उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया उसका तो मतलब मैं कोई नहीं बदलती कोई नहीं बदल नहीं है यकीन सुबहान अल्लाह नाजी वो प्यारी बातें ही वो खूबसूरत एहसास है जो हम सब के अंदर मौजूद होना चाहिए कि हम जिस भी मुकाम पर आते हैं उसमें कई लोग होते हैं जो हमारा साथ देते हैं लेकिन अक्सर औकात हम कोई मकाम हासिल करने के बाद कोई नमत पा लेने के बाद उन लोगों को भूल जाते हैं उनकी जानब नहीं लौटते तो हमेशा अपनी दुआ में उनको याद रखें चाहे वो आपके साथ मौजूद हो ना हो वो जिंदा हयात हो ना हो उनको हमेशा अपनी दुआ में याद रखें मुख्तर सा पैगाम था लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत अहम बात है ये आप दुआ के लिए आइए नातों की जानब वापस लौटते हैं एक और खूबसूरत नात हुबाजी की आवाज़ में अलामा रियाजुद्दीन सौरवर्दी का बड़ा मशहूर जमाना कलाम है अब नहीं पढ़ा जाता वो फिर वो भी एक 
آج تمام ایسے ہی کلام کا انتخاب ہے کہ وہ یادیں تازہ ہو جائے عشق احمد چاہیے حب مدینہ
سبحان اللہ انتہائی خوبصورت انتخاب اور ماشاءاللہ ناظرین یہ خوبصورت سلسلہ جو جاری ہے یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں اس کے دوران یہ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے لیکن یقین کیجئے وہ خوبصورت ذکر ہے کہ ایک مرتبہ اپنے دل میں اتار لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ چلتی ہوئی یہ ہوا بھی شاید یہی پیاری نات ہے جو سنا کر کان میں چلی جاتی ہے لیکن اس کے لیے ضرورت ہے اس طرح سے آپ دب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ کی نگاہ دیکھ سکے کہ اس نے کیا نعمتیں ہیں جو آپ کو عطا کی ہوئی ہیں آپ سن سکیں ان پیاری آوازوں کو کہ جو آوازیں سننا بھی ایک پیاری نعمت ہے اس پیارے سلسلے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کا ہزار گناہ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے ناظرین ایک بریک بریک کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ ایک خوبصورت سلسلہ باتیں اور یہ پیاری پیاری ناتیں یوں ہی آپ کو سناتے رہیں گے دیکھتے رہیے پروگرام صبح بخیر ایک ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح بخیر آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر یسرا خان کے ساتھ ناظرین پروگرام کا آخری سیگمنٹ ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے جس کو دنیا بھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے اور یقیناً پسندیدگی کی وجہ صرف اور صرف وہ پیاری نسبت ہے جو اس سیگمنٹ کو حاصل ہے یعنی پیارے آقا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ذکر اور آج یہ ذکر سننے کے لیے ہم سب اور بھی بیتاب اور ایکسائیٹڈ اس لیے ہیں کیونکہ آج کی مہمان ہے محترمہ حوریہ فہیم صاحبہ اور آج حوریہ باجی بہت پلان کے ساتھ آئی ہیں کہ وہ ایسے کلام آج پروگرام میں شامل کر رہی ہیں کہ یقینی طور پر جس کو سنے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے اور حوریہ باجی تو شاید پتہ نہیں ہی کب سنے ہوں گے میں نے تو پہلی مرتبہ تو وہ قابلوں میں پڑھتے تھے سکولوں کے ہاں اس کے بعد اور آج ماشاءاللہ ناظرین خوبصورت باتیں بھی ہیں جب حوریہ باجی کی آواز میں اور ان کے مختلف ایکسپیرینسز بھی ان سے سن رہے ہیں ایک اور نات کی جانے بڑھیں گے اور سنیں گے ان کی ایک اور کوئی پسندیدہ نات عارف ماموں کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کا ہی لکھا ہوا ایک کلام کر لیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ حسرت ہے کہ پھر آؤ مدینے کی گلی
سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین ایک انتہائی خوبصورت نات اور ماشاءاللہ جتنے پیارے ہر جملے میں ہمیں محبت کا اظہار ملا ہے وہیں خصوصی طور پر ذاتی طور پر بھی نسبت کیونکہ حاصل ہوئی ہے باجی کو اس کلام سے اس لیے بھی کہ عارف ماموں کا ذکر بھی پرگرام میں ہوتا رہا انہی کا لکھا ہوا اللہ پاک ہر جملے میں جو محبت ہے اس کا کئی کئی گناہ بڑھ کر آپ کو عجر عطا فرمائے آپ کے لذات کو بلند فرمائے آپ کے لئے دعا ناظرین آج ہم نے بہت خوبصورت باتیں بھی کی ہیں کچھ پیغامات بھی آپ تک پہنچائے ہیں یقیناً ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے والے تمام مہمان جن کو ہم کامیاب دیکھتے ہیں محبتوں میں اس طرح سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم رشک کیا کرتے ہیں یقیناً ان تمام کی زندگی کی کامیابی کا اگر آپ راز جاننا چاہتے ہیں تو راز صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اس کے صدقے ہمیں سب کچھ ملتا ہے کہ جو یقیناً اس تمام کائنات کے وجود کی وجہ ہیں یعنی میرے پیارے آقا اس بات اس حقیقت کو نہ صرف کہتے ہیں مانتے ہیں اور ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے ان پیارے اتوار کو اپناتے ہیں جو رب کو محبوب ہیں تو کوشش کیجئے کہ انہی پیاری اداؤں کو انہی پیاری انداز کو اپنا لیں جو میرے رب کو محبوب ہیں تو انشاءاللہ ہمارا مقدر نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جک مگائے گا کوئی پی اچھا آخر میں میں آپ کوئی پرانا کلام مطلب پہلے کا پڑھا ہوا کلام نہیں پڑھوں گی نیا پڑھوں گی اور وہ ظلفقار بھائی نے پڑھا ہے تو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ان کی ظاہرہ محنت ہے اس پر اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ تمام لوگ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں یہ ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذکر کا حق اس طرح ادا تو نہیں کر سکتے ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی زندگی کی کہ ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کا حق اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ ہم اس ذکر کا عدب اس ذکر کا جو طریقہ کار ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہوئے اس ذکر کو آگے بڑھائیں کیونکہ نورملی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اب وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بہت کیونکہ عام ہو گئی ہے نات خانی بہت عام ہے ہر جگہ پڑھی جاری ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کا جو عدب اور جو لحاظ اور کہتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے وہ ہمیں کچھ کم نظر آتا ہے وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں میں تو وہ چیز بتا کر اس کے بعد پھر آپ نہ کریں بہت ضروری ہے یقیناً بہت اہم پیغام جتنی بھی باتیں ہوئی ہے فہیم صاحبہ نے یہاں فرمائی اور ناظرین پرگرام کا وقت نہیں ختم ہوتا ہے اگر کوئی سوال کوئی خیال جو آپ ہم تک پہنچانا چاہتے تھے نہ ہو سکا تو ضرور پہنچائے گا ہمارے ایڈریس ہیں چارج پرگرام ڈائریکٹر صبح بخیر ٹی ون ٹوئنٹی سائٹ کراچی اس کے علاوہ ایمیل آئی ڈی صبح بخیر ایڈر ایٹ ای آوائی کیو ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اور افیشل دن رات منگا میں ہو دعا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا دن رات منگا میں ہو دعا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا میں جاوا مدینے Sohne dira khate akkiya 